Hello students, welcome to Hiba Max. 10th standard max exercise 4.3 la 6th question paaklaam. 5 meter long ladder is placed leaning towards a vertical wall such that it reaches the wall at the point 4 meter high. So first idu varike paaklaam. Or 5 meter long ladder irukku, or server mele vechirukanga. Server la enna height la irukna 4 meter height la irukka. So adha modala varanjiralam. Idu vandu ladder, seringla. This ladder is AC ladder. 5 meter ladder length. Seringla. And in the wall is the meter height la 4 meter height. La this is B. It forms a right angle triangle. Seringla. If the foot of the ladder is moved 1.6 meter towards the wall, then find the distance by which the top of the ladder would slide upward the wall. Now, we will explain how to explain the wall. We will explain the wall. We will explain the wall. Now, we will explain the wall. Now, we will explain the height. 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 This is the first ladder. This ladder is the ladder. A, C. This ladder is the ladder. If you look at the height of the wall, the wall will go to the height of the wall. So, what is the height of the wall? Now, this is A and this is A dash. Okay, this is A dash. Now, 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 this is A dash. 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 This is full length. This is A dash. This is A dash. And எவ்வளோ மீட்டர் முன்னாடி வந்திருக்குனா 1.6 நீங்கள் ரெண்டு டயக்ராமே வரையணும்னு இல்லை இந்த ஒரு டயக்ராம் வச்சு கூட நீங்கள் வந்து சம் சால்வ் பண்ணலாம் பட் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு டயக்ராம் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிசி இந்த ஃபுல் இங்கே பி எழுதிக்கலாம் பிசியோட ஃபுல் லென்த் கண்டுபிடிக்கலாம் அது இந்த ட்ரையாங்கிள் வச்சு தான் பண்ண முடியும் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி பை பித்தகோரஸ் தேரம் பித்தகோரஸ் தேரம் என்னது ஹைப்போட்டனஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஏசி ஸ்கொயர் என்னது ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஏசி ஸ்கொயர்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அடுத்த லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் போனால் நைன் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் ஸோ நைன்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி சரிங்களா ஸோ இப்போது ஃபுல் லென்த் தெரிஞ்சிருச்சு பிசியோட ஃபுல் லென்த் வந்து த்ரீ தெரிஞ்சிருச்சு இப்போது ஏலேருந்து இந்த சி இங்கே சி டேஷ்க்கு வந்திருக்கா சி வந்து இப்படி கொஞ்சம் நகட்டும் போது சி டேஷ்க்கு வந்திருக்குல்ல அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தெரியும் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வைங்க ஏ டேஷ் பிசி மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா இங்கே ஒரு வேல்யூ வரணும்ல அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா த்ரீ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதை சம்மில் எழுதணும்னு இல்லை நம்ம டயக்ராமில் எழுதிடலாம் சரிங்களா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சப்போஸ் சம்மில் எழுதணும் ஸ்டெப்ஸ் காமிக்கணும்னா பிசி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபுல் பிசிலேருந்து சிசி டேஷை மட்டும் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிசியோட வேல்யூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் இது த்ரீ மீட்டர்னு எழுதிடலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த கேப் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ட்ரையாங்கிளை நான் உங்களுக்கு இப்போ தனியாக வரைகிறேன் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் நான் தனியாக வரைஞ்சேனா இப்படி இருக்கும் பி சி டேஷ் இது வந்து ஏ டேஷ் ஆனால் ஏ டேஷ்க்கு கீழே ஏ ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கேப் தான் எக்ஸு இந்த டயக்ராம் நீங்கள் வரைய வேணால் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சதுலே பார்த்துக்கலாம் நான் இப்போ எழுதணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இது வந்து ஃபைவ் லேடரோட லென்த்து ஃபைவ் ஸோ மறுபடியும் பை பித்தகோர சேரம் கோரஸ் தேரம் சரிங்களா ஏ டேஷ் சி டேஷ் ஸ்கொயர் ஏ டேஷ் சி டேஷ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு சைடு ரெண்டு சைடு என்ன இருக்குது ஏ டேஷ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி சி டேஷு ஸ்கொயர் இது ஏனியோட ஸ்கொயர் வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஏபி இப்போ ஏபி ஃபுல்லாக எடுத்தோன்னா என்ன வரணும் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸு ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி டேஷ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் 5 square 25 ஆ இந்த 1.4 square ஓட value வந்து 
இத பிளஸ் இந்த சைடு வந்து என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ண வேணாம் நான் சிம்பிளாக ஒரு மெத்தட் சொல்லித்தரேன் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இது டென் இது நைன் இது ஃபோர் டென்னில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா ஃபோர் நைன் மைனஸ் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ அந்த டூ அப்படியே எழுதிடலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயராக இப்போ இந்த ஸ்கொயர் இந்த சைட் கொண்டு வாங்க ஸ்கொயர் ரூட்டாக மாறிடும் அதுதான் சிம்பிளான மெத்தட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ரூட் ஸ்கொயர் அந்த சைட் போனால் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோரை நான் வந்து ரூட் எடுத்தேனா என்னோடய ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சரி டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இருக்கா இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கலாம் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் கப்பல் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன் அந்த ரெண்டு நம்பரை கீழே இறக்கிடலாம் இன்டூ டூ பண்ணுமா எப்போவுமே கோஷன் இன்டூ டூ பண்ணால் எயிட்டு இப்போ செவன் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எயிட் பண்ணால் ஜாஸ்தி ஆகும் செவன் செவன் சார் ஃபோர்ட்டி நைன் பேலன்ஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சரிங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன எடுக்கலாம்னா இதை கேன்சல் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணலாம் ஃபோர்டீனு இது வந்து சிக்ஸ்டி நைனாக மாறிடும் சரிங்களா ஃபோர்டீனில் நைன் போச்சுன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைனில் சிக்ஸ்டி போனால் நைன் அகெய்ன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பாயிண்ட் வச்சிடலாம் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி ரெண்டு நம்பர் தள்ளி இருக்கனால இங்கேயே வச்சிடலாம் பாயிண்ட் வச்சனால திருப்பி ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபார்ட்டி செவன் இன்ட்டு டூனால் ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னா நைன் டைம்ஸ் எடுக்கலாம் சரிங்களா நைன் டைம்ஸ் எடுத்தோன்னா நம்மளோட ஆன்சரு எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் கிடைக்கும் இப்போது டென் எடுக்க முடியாது ஸோ இதோடு நம்ம நிறுத்திக்கலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் நைனாக நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸா இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு கதர் சைடு வந்தால் மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடுமா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து நான் ஃபோரை மைனஸ் பண்ணுறேன் எயிட் மைனஸ் ஜீரோ எயிட் இது ஜீரோ ஆகிடும் இல்லைங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இதுதான் அந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் தானே எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஹைட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் எல்லாருக்குமே சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா தேங்க்ய